，这样子就要全段式打磨，就是拿一块平的东西啊，在砧板上面或者磨刀石上面，就是你去看说它这样子会不会有光透过去，这样子磨磨磨磨到这边的时候，开始抬一点点刀尖。把刀尖抬起来一点点，所以对于新手来说，我觉得就是可以用个手机的量角器来稍微量一下，就是你要的角度这样子。嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎来到火星主厨回归之旅。我发现我一直都没有拍磨牛刀的影片，<笑>我拍了葱丝菜刀，拍了柳刃，然后我也拍了粗刃、刨丁这三种刀子，可是我一直没有拍牛刀的呃磨刀影片。那今天哈，今天就来介绍一下怎么样去磨一把牛刀。那这是一把层次然后闪光的牛刀，我自己现在比较少用它，所以它保养的就不是这么的好，就在某些状况下面会用它。可能是因为它外面有贴大马士革的钢在上面，对，所以说它刀子稍微厚一点，然后它刀型开始就比较厚啊，就没有把它改得很薄。那我今天想要稍微来把它改薄，然后再来呃把它磨砺这样。那我们可以看一下它现在切起来的状况，它现在就是呵呵切不断，它切不断齿的状况，蛮惨的。对，那我们等下再来试它磨完之后会不会状况好一点。那我今天不用特别去拿磨刀石去切，把它弄到弄到钝这样子。对，我觉得实在太痛苦。那今天刚好它就不利了，那我就来处理它。那在磨之前，我们先看一下这是一把牛刀，日式牛刀。那牛刀呢？它虽然弧度不是很大，它这边弧度不是很大啦，对，它从这边到这边的弧度不是很大，不会像，不会像这种西餐主厨刀，就是弧度蛮大的。那这边弧度比较小，这弧度比较弯的比较大。虽然它是弧度没有那么大的刀，可是它还是有弧度。所以一般来说，如果对新手来说，我会建议大家是用全段式打磨。那什么叫全段式打磨？全段式打磨就是我们一次把刀从这边磨到刀尖，或从刀尖一次磨到刀底，这样就不是分段式。那全段式打磨就是像这样子，这样子磨，这样子就要全段式打磨。然后另一边这样。这样就是全段式打磨。那全段式打磨，我们要注意到的就是刀尖它是比较薄的，刀尖比较薄，然后刀底会比较厚。刀底一直到刀尖，它厚薄都是不一样。所以我们在磨的时候呢，这样子磨，这样子磨的时候呢，到这边要稍微抬一下刀柄。对，我们在磨的时候磨到这边要抬一下刀柄。让这边刀尖可以磨到，而不是固定一个角度。磨的时候呢，磨到这样子磨磨磨磨到这边的时候，开始这样子抬一点点刀柄，把刀柄抬起来一点点，这样才磨到刀尖的部分，不然刀尖是磨不到的。所以这就是要练习的部分，那就是要这样子磨，然后抬一下，让刀尖可以磨到，磨，刀尖可以磨到。全段是打磨，为什么我觉得说新适合新手呢？因为它你在每磨每个地方的时候，它角度是一样的，你施的力道基本上照理讲也是一样的，所以你在磨的时候呢，从刀底到刀尖的你施的力度是一样，就不会有说磨的不就磨的不平均的问题，就是你有时候分段打磨会看到它是磨的不太平均。那全段是打磨，基本上呢。你就是照着原厂原来给你的一个刀型，就是这个刀的弧度呢是不会变的。那我个人并不是完全都是用全段式打磨来磨的，对，因为全段式打磨它有个缺点就是它磨起来很慢，对，它磨起来会非常慢，它这样磨起来很慢，就是它比较没有节奏感，我觉得它比较没有节奏感。然后就是刀锋接触磨刀时的时间比较短，就接触到的面积会比较少，看它只有只有这边会接触到，所以它。我觉得比较没有效率，所以会磨得比较慢。不过如果你每天用完都有整理的话，其实就无所谓啊。常常都有在整理的人就比较无所谓。那什么叫分段式打磨？分段式打磨可以把刀子分成就是几段来磨。就譬如说，我现在磨个三下，然后换到这边来磨三下，然后换到刀尖来。磨三下，大概会是这样子。一把牛刀的这个是大概二一零的尺寸牛刀的话，大概分成三段
。那如果你磨刀石比较小的话，可能会分更多段啦。它的好处就是，它刀子接触磨刀石的面积很长，对，很长，很。所以磨起来会感觉比较有效率一点点。到刀尖的时候，你不用转角啊，你不用特别去磨的时候还要抬起来。你到这边的时候，你就直接抬起来就好了，抬起来磨。对，这边就磨起来就是，呃，因为它不是比较薄嘛，所以你直接抬一点点起来磨就可以了。所以它并不需要在磨到最后的时候你还要转角度。然后我觉得就是它的节奏感我比较喜欢啦，我觉得个人磨起来是比较有效率一点，然后它。也比较不会造成磨刀石，就是磨的不平均，就是只有在某一块地区这样子。所以你就是你在全段是打磨的时候，你要换各种一块磨刀石，你可能要从这边换到这边，就通通都要磨到这样子。那磨刀石还会用的平均这样。那分段式的话，你几乎整块磨刀石都可以完整的应用到，就磨刀石整块可以磨的比较平，磨一阵子磨刀石就很快就凹了这样子。当然磨刀石一定会凹啊，所以你还是要去整平它，这是一定要的。不过分段式打磨一定会有个问题，就是你会磨的不平均，尤其对新手来说，你会磨的不平均。有些人可能磨的时候呢，他施力的点不一样，所以我最常看到的问题就是我们的刀底这边，他刀底这边他没有磨，他没有磨磨到他，所以刀底这边会凸出来，这一段是凹进去的，然后这一段凸起来，刀子你没有跟办法跟砧板是合的，所以就会切下去就会切不断东西，这一点非常麻烦，然后一定要注意就是你分段式打磨你的力道啊，跟你磨的次数一定要算好，然后一定要磨的平均。不然你的刀子一定会变形，你变形的话你就要改就很麻烦。怎么样去看你刀子有没有就是不平均？就是拿一块平的东西啊，在砧板上面或者磨刀石上面，就是你去看说它这样子会不会有光透过去？所以你这样子的话，是不是中间会有光透过去？如果在这样摇动切起砧板的时候，发现了刀锋跟砧板之间会有缝隙的话，那可能就代表说你的刀子没有把它磨平均，那你就要再去修整到平均这样子。那再来就还有一个问题，就是我们在磨刀的时候呢，我们应该是要朝呃刀锋的方向这样子去施力呢，这样子去施力，还是我们要从刀刀锋往刀背的方向来施力这样磨呢？那其实两种方法我觉得都没有错。那对于新手来说的话呢，朝刀锋的方向这样施力的时候呢，会比较好施力，因为你的拇指这样推嘛，你拇指可以这样，两只拇指都可以这样推，所以它会比较好施力。但这样子比较好施力。可是如果说你在施力的时候呢，没有控制好角度，如果你的角度跑掉的话呢，你的刀子可能就会砍到你的砧板里面去，你磨刀石可能就这样被你跑起来一块，这样磨刀石又不平整，你要再去修整，你可能会施力的太多。对，然后就可能已经磨好的刀锋呢，就已经被在你在施力的时候呢就歪掉了。你好不容易磨好刀锋，这样就钝掉了，这样就很不值得，而且它会破坏磨刀石。对，这你磨到后来就前功尽弃了，所以这就是它的坏处。那另外一种从刀锋往刀底的磨法呢，就是像这样子，这样磨。那这个的好处呢，就是它非常好控制角度，基本上施力的是你压刀面的这只手，所以在施力的时候呢，你会很好控制你的力道，然后你也很好控制你的角度，因为你控制角度就这一只手，它就不会再动，它不会再用力，所以在磨的时候呢。施力的力道呢，完全是靠你压刀面的这只手在处理的。那它的坏处就是它对新手来说很不好施力，新手大家喜欢用惯用手去施力了。那这是变成说你要是压刀面的这面去施力，去呃决定说你要用多少力道去接触你的磨刀石。那这就是它另外一个比较不好坏处。那可是它好处就是它。不会破坏磨刀石啊，然后它的角度也都很固定，所以现在大部分主流的方法是这个啦。基本上这两种方法都没有对错，你技巧够好的话，其实哪一种方法我觉得都一样，只要是你能够把刀磨利，把磨好，不会破坏磨刀石，也不会破坏刀石，这样就好了，并没有一个什么一定。要怎么样的方法？因为每个人方法可能不太一样，每个人技巧也不太一样。然后还有一个大家比较会讨论，就是你磨刀的时候要不要换手
其实我以前磨刀的时候是换手，那後,后来我就改成不是换手，那现在我已经习惯是不换手。所谓的磨刀换手，就是你磨这一面磨完之后呢，你换下一面，你是把它换到另外一只手来。换手的好处就是你每一次磨的时候呢，你是往同一个方向的，比如你都是往这个方向这样子磨，对，换到这边你也是往这个方向磨，所以你的手不会比较错乱，就不会说一变成要推要拉，要推要拉。对，就是施力的方向都是一定的，那这样会比较好控制你的角度跟施力的力道。它的缺点就是它操作面积比较大，就你从这边换到这边，换到这边，就你操作面积变得这么宽。可是如果你都单手的话呢，你操作面积就只有这样子而已，操作面积从这样子就会多一倍这样子。所以如果说你的厨房比较窄小，或者你磨刀的地方比较没那么宽的话呢，不换手会是一个比较经济的方法。然后不换手也有它的好处，就是你控制角度的这些手永远都是同一只，就不管是你控制这边的角度跟这边的角度，就不管是你这样子磨，或者是你这样子磨，你控制角度的手都是同一只，然后撕裂手都是同一只，就是你能够控制的力道是一样的，只是你要习惯，就是你要一,一面是用推的，一面是用拉的，所以。呃，这个角度都要练，其实都是要练啦。我觉得其实就是都是要练，就是你个人练习好了，练习到你习惯的方式，其实就都好。就每个人的习惯会不太一样，那这两种方法我觉得都可以，要不要换手，我觉得其实都无所谓。那其实现在我已经就是习惯不换手了，那我就都没有换。对，其实就是这样子，就是你个人练习的习惯。好，再来我们要来讨论就是磨刀的角度。呃，磨刀的角度，我觉得是要看刀子啊，因为譬如说像这种牛刀，它就是刀锋的角度本来就比较小一点。那如果你今天是一把剁刀的话，它刀锋角度就不一样。你看，它们刀锋角度就是不一样的。所以你要看你要磨的刀子是什么，你要磨什么样的刀，然后来决定你的今天要磨的角度。那如果是剁刀的话，剁刀是一个 heavy duty 的操作，所以它不能磨得太薄，你磨太薄，你刀。刀锋在剁骨头啊，这些一下就断了，所以它当然磨的角度会比较大。或者像牛刀啊、片刀，或者是像三德刀，或者是金银这些，它当然就是要需要磨的角度是比较小，那就是看你的刀子。那我们今天介绍的是牛刀的话，牛刀一般来说我们就是十二到十五度这样子。那新手可能比较难去抓这个磨刀的角度，那我今天就用手机的量角器好了。那我先把它放平，这样子。那刀子一定会有它的角度啦。对，然后放平之后呢，我们来看说它这样这样子大概是12度，然后再高一点，是十五度，是十二度，十二度到十五度，大概就是这样子到这样子之间啊。那有些人说你就是四十五度，然后再下来一点点这样，可是我觉得这个角度太大了，这大概有三十度。所以对于新手来说，我觉得就是可以用个手机的量角器来稍微量一下，就是你要的角度这样子，然后去慢慢习惯这个角度啊，就是你可以去这样量一下，然后去习惯这个角度这样。那磨久磨到后来，你就会练习出来你自己习惯的角度啦。然后当然也要看你自己的刀子，想要磨成什么样的角度。你要打包的话，你当然就是把它。贴平一点。如果今天处理刀锋的话，就是十二到十五度之间这样子。我今天准备的是这四款磨刀，是这个。然后开始冒泡泡，我就又让它稳定，不要让它会动这样子。然后还要教一下大家怎么去握刀子。那磨刀时候握刀子的姿势很重要，抵在刀面上，然后拇指是贴在后面刀背的部分。到刀尖的时候，我会再把它转过来。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按订阅、分享，然后按赞哦。另外，记得帮我按下面小铃铛，这样你才会收到我最新的讯息。也欢迎大家在底下留言，跟我讨论你喜欢怎么样的影片哦。